বাপরে মাতাল করা গন্ধ সেই শুধু ঢাকা থেকে কুমিল্লার চান্দিনা পর্যন্ত আগমন কারণ কি কারণ খেজুরের রস সংগ্রহ এবং সেটা পান করবার একটা চেষ্টা খুব শুদ্ধ করে বাংলা বলার চেষ্টা করলাম যদিও হয় না ভীষণ ঠান্ডা মধ্যে আসাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু তারপরও আসলে যেটা করতে চাই সেটা তো করতেই চাই এবং সেটা শেয়ারও করতে চাই আপনাদের সঙ্গে যে আসলে লাইফ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং এটা মনে করবেন না যে আমরা আসলে যারা পর্দায় কাজ করি আমরা আসলে অনেক ঢিলা আমরা সকালে উঠি না আমরা কিংবা ওরকম কিছু করি না রেগুলার লাইফ নাই একদম ভুল ধারণা আজকে প্রমাণ হয়ে যাবে চলেন আমার কলস আসছে আমরা কালেক্ট করবো এই জন্য এই কলস কে কালেক্ট করা অবশেষে যে মানুষটি আমাদের জন্য খেজুরের রস সংগ্রহ করবেন তিনি আসলেন এবং বীর দর্পে ধাপা ধাপ উঠে গেলেন খেজুরের গাছে যেখান থেকে রস সংগ্রহ করবেন এবং এত সহজে করছিলেন মনে হচ্ছিল এটা কোনো কঠিন কাজই না এটা একদম তার ডান বাম হাতের কাজ এবং আসলেই তাই এত এক্সপার্ট আমি আমার জীবনে কখন দেখি নাই ঠান্ডা আবার বলুন বুঝি নাই বাপরে মাতাল করা গন্ধ ও ভিতরে তো একটা ইয়েও দেখা যাচ্ছে এই বল্লা সমৃদ্ধ খেজুরের রস আমরা খাবো আচ্ছা অনেকগুলো জিনিস আসলে বলতে চাই এখন না বলি এক এক করে বলতে থাকি সকাল রাত তিনটায় উঠা তিনটায় ঢাকা থেকে রওনা দেওয়া আমরা এসে পৌঁছালাম কুমিলা চান্দিনা এবং কুমিল্লার চান্দিনা এবং টার্গেট ছিল আমাদের যে আমরা যে কোনোভাবেই হোক আজকে খেজুরের রসটা খাবো এটা আমাদের আসলে শীতকালীন ঐতিহ্য বলা যায় এবং এটা সংগ্রহ করাটা এখন অনেক বেশি ডিফিকাল্ট এত সহজ না যে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হয় তো এখানে আসলে আমাদের অসংখ্য ছোট ভাই ব্রাদার আছে সবাই মিলে আসলে প্ল্যানটা করা এবং সবাই ওখানে নেপথ্যে আছে 
এবং ফাইনালি এটাই যে কালেক্ট করা সম্ভব হলো যদিও দেখে মনে হচ্ছে যে এটা আসলে ওই যে খুচরা পেট্রোল দেয় না ওরকম কিছু একটা কিন্তু ট্রাস্ট মি এটা পেট্রোল দেয় এটা আসলে খেজুরের রস রিজন একটাই যে আসলে আমরা সবাই আমাদের দেশ এবং আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য আছে বিশেষ করে শীতের সময়টাতে যে আসলে আমরা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে উদযাপন করি নিজেদের বিভিন্ন এলিমেন্টস নিয়ে সেটারই একটা অংশ হচ্ছে এই খেজুরের রস চলো কোমরের সাথে পেঁচায় সবাই উপর ওঠে সেখানে এরকম আবার খেজুরের রসটাকে এটা ভান্ড আসলে খেজুরের রসের যে ভান্ড সেটাকে আসলে থেকে জুড়ায় সুন্দর করে নিয়ে আসে পরেও না কোনো ঝামেলাও হয় না এটার আবিষ্কার হোক কে কে বানাইছে নিজে নিজে আর কারো কাছে নাই আছে যারা যারা গাছে ভাই তার কাছে সবার কাছে আছে সবাই কি খেজুরের রস নামানোর জন্য এই আঁকটার ব্যবহার করে না সবকিছু আসলে এভাবে করে কষ্ট করে মেহনত করে আসলে অর্জন করতে হয় যেভাবে করে আমরা এই খেজুরের রসটা অর্জন করলাম এবারে আরেকটি গাছ থেকে খেজুরের রস সংগ্রহের পালা এবং খুব অদ্ভুত একটা বিষয় এই যে গাছ কেটে রাখার একটা বিষয় আছে না হলে কিন্তু খেজুরের রস সংগ্রহ করা যায় না এবং সেটাও আসলে এক ধাক্কায় হয় সেটাও কিন্তু না হয় না যে বারবার করে কেটে এক রকমের একটা জায়গায় রাখতে হয় যাতে করে খেজুরের রস সংগ্রহ করা যায় খেজুরের রস সংগ্রহ হয়ে গেল এবং সেই হাড়ি নিয়ে নিজেই ফুর্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পিছনে পিছনে সোহেল ভাই নিজেই খুব কষ্ট করে সুন্দর করে আসলে এই খেজুরের রসটা সংগ্রহ করলাম থ্যাংক ইউ এত সুন্দর ভাবে আমার শেখানোর জন্য চেষ্টা করলে সব পারা যায় কতগুলো কালেক্ট করলাম আমরা একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আমাদের কালেকশন খেজুরের রস অবশেষে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই সবগুলো একখানা করো থ্যাংক ইউ ফাস্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শান্ত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সায়ন থ্যাংক ইউ নোমান থ্যাংক ইউ আলামিন একে ছয় ছয়টি পাত্রে আমাদের খেজুরের রস সংগ্রহ হয়ে গিয়েছিল এবং এরপর সেটাকে আসলে একটা পাত্রেই নিব কিন্তু একটা ছাকন প্রক্রিয়া আছে এবং খুব সুন্দর করে ছেঁকে ছেঁকে আসলে রসগুলোকে সংগ্রহ করা হয় এবং ছাকবার সময় দেখলাম যে সেখানে বল্লাও রয়েছে তার মানে খেজুরের রস শুধুমাত্র আমরা পছন্দ করি মানুষ আর তাকে তো না বল্লা কিংবা এরাও পছন্দ করে তাদের সাথে ভাগাভাগি করে খেতে হয় তবে হ্যাঁ এটা সত্যি একটা বিষয় শুনেছিলাম যে একেবারে এই কাঁচা খেজুরের রস খেলে নাকি অনেক সময় বাদুরের কারণে নিপা ভাইরাসের মতো নাকি কিছু ভাইরাস অ্যাটাকে পড়তে হয় দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিশির উপর একটি শিশির বিন্দু কবিতার লাইনটি যেন একেবারে যথার্থ ঘাসের উপর শিশির বিন্দুগুলো দেখতেই সাত সকালে ভীষণ সুন্দর লাগছিল মনে হচ্ছিল 
আশপাশে এই প্রকৃতি কত সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয় কিন্তু আমরা অনেক সময় চোখ মেলে সেটাকে দেখতেই পারি না কিংবা বুঝতেই পারি না কিংবা অনুভব করতে পারি না কুয়াশা ঘেরা চারদিক একটা নদীর ঘাট নামটা ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু যেদিকে তাকাচ্ছি কুয়াশায় ঘেরা গাছগুলো কিছুটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা দেখা যাচ্ছে না আলো আধারির মতো একটা খেলা এবং কি সুন্দর একটি বাতাস কি সুন্দর একটা বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জায়গা এ আনন্দকে আসলে সচরাচর পাওয়া সম্ভব এটা তো স্বর্গীয় অনুভূতি ভালো লাগার অনুভূতি বেঁচে থাকার অনুভূতি দেখছিলাম মুগ্ধ হচ্ছিলাম আর বারবার ভাবছিলাম যে দিনগুলো যদি এমন হয় তাহলে এর চাইতে সুন্দর আর কি হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে আসছিল বারবার আসতে না আসতেই দেখতে পেলাম যে মাছ বিক্রি করছে এবং অনেকে আছেন যারা কিনা এখানে দরদাম করে মাছ কিনছে তার কিছুক্ষণ আগে আমি খেয়াল করেছিলাম যে পুকুর ঘাটে এই মানুষগুলোই বেশ কষ্ট করে মাছগুলো ধরছিলেন এবং এত শীত যেখানে আসলে তিন চারটি কাপড় পরেও শীত মানানো যাচ্ছে না সেখানে অনেককে দেখতে পেলাম যে কোনো ঠিক কঠিন কাপড় নেই মানে শীতের ঠিক ঠিকঠাক কাপড় নেই কিন্তু তারপরও তারা অনায়াসে তাদের কাজটি একদম সুন্দরভাবে করে যাচ্ছেন আর এদিকে মাছ বিভিন্ন রকমের দেখতে পাচ্ছিলাম আমি এমনি থেকেও মাছ ভীষণ পছন্দ করি তো দেখতে পেলাম মৃগেল মাছ আছে আরেকটা মাছ আছে সেই মাছটির সঙ্গে আমি খুব পরিচিত না আপনারা যারা যারা দেখছেন যদি চিনে থাকেন কমেন্টে আমাকে প্লিজ জানিয়ে দেবেন দরদম করতে গিয়ে দেখলাম যে মাছের প্রাইসটি খুব বেশিও না আবার খুব কমও বলবো না ঠিকঠাকই আমি বলবো কিন্তু এত অল্প সংখ্যক মাছ নিয়ে গেলে আসলে আমার জন্য পোষাতো না তো আমি আরও খুঁজছিলাম যে আমাকে আরও বেশি সংখ্যক মাছ দেয়া যায় কি না পরে দেখলাম যে এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে আসলে এই মাছের অনেক চাহিদা তো যারা আসলে এলাকার মানুষ তারা কেন সেই মাছটা না খেতে পারবেন এবং সেটা কেন আমি নিয়ে যাব এই চিন্তাতেই আমার মনে হলো যে না থাক যে এলাকার মানুষ যারা কিনা এত কষ্ট করে এই মাছটি সংরক্ষণ করেছেন এবং যারা এলাকার মানুষ তারাই যেন এটাকে ভক্ষণ করতে পারেন সেই সুবাদে আসলে মাছটি আর আনলাম না